আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল সব ভুলে যাই সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল তাকদুম তাকদুম বাজাই জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সহ দুটি পুরস্কার পাওয়ায় জমকালো আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সম্বর্ধনা জনগণের জন্য সবকিছু উৎসর্গের ঘোষণা রাজধানীতে নিজ বাসা থেকে পিডিবিডি সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খানের লাশ উদ্ধার বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা জানাল পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেমবির সামরিক শাখার প্রধান সহ পাঁচ সদস্য আটক গ্রেনেড ও অস্ত্র উদ্ধার নিষ্ক্রিয় করা হল গ্রেনেডগুলো গত রমজানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নিহত জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি এখনো হত্যা রহস্যের কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ পাবনায় পাদ্রি হত্যার চেষ্টা এবং সৌদি আরবে পদদলিত হয়ে নিহত বাংলাদেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একান্ন জনে লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে না জানালো হজ অফিস তবে স্বজনরা চাইলে সহায়তা করবে সরকার প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড দেশ ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে আর হাজার হাজার নাগরিকের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া হলো নাগরিক সম্বর্ধনা প্রধানমন্ত্রী বলেন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় পদমর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে তিনি আরও বলেন দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে যা যা করা দরকার সবই করবে তার সরকার সোমবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এই সম্বর্ধনার আয়োজন করে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ অর্জন এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে টেকসই উন্নয়নে বিশেষ সম্মাননা অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্বর্ধনা দেয়া হয় আবহমান বাংলার সবুজের আভা সূর্যরাঙালাল আর প্রকৃতির শ্যামলিমা পুরো বাংলাদেশটার ছবি যেন দেখা গেল এক নিমেষে আর বাংলাদেশকে এমন সবুজ করে রাখতেই নিরন্তন প্রচেষ্টা শেখ হাসিনার যার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ পুরস্কারে আর তাই প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাতে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই আয়োজন সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী তার এই অর্জনকে উৎসর্গ করেন বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বাংলার জনগণই এর একমাত্র দাবিদার প্রধানমন্ত্রী বলেন নগরায়ন হবে শিল্পায়ন হবে আবার মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হবে তবে এত কিছুর পরও পৃথিবীকে করতে হবে মানুষের বাসযোগ্য কারো প্রতি মুখাপেকি হয়ে নয় কারো কাছে ভিক্ষা চেয়ে নয় আমাদের নিজেদের যতটুকু সম্পদ আছে সেই সম্পদটুকু কাজে লাগিয়ে এ দেশের উন্নয়ন আমরা করব। তাই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে যত কথাই আসুক বাংলাদেশ কিন্তু বসে থাকেনি আমরা নিজেরা নিজেদের অর্থ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করি যা আজকে বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্ত প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র আছে চক্রান্ত আছে তিনি বলেন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এই বাংলাদেশ নিয়ে অনেক চক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় মর্যাদা আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে আজকে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্ব সভায় মাথা উঁচু করে চলবে আর এই অবস্থায় আসতে অনেকেই আত্মত্যাগ করেছে তাদের ত্যাগ কখনো বৃথা যায় না লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এই শহীদের আত্মত্যাগ কখনো আমরা বৃথা যেতে দেব না বৃথা যাবে না বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় রাজধানী বাড্ডায় নিজ বাসা থেকে পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ছয়তলা বাসার তিনতলায় বসবাস করতেন খিজির খান 
ওই বাসার দুই তলায় স্থাপিত খানকাতে মুরিদদের নিয়ে তিনি নিয়মিত জিকির রাজগার করতেন রাত আটটার দিকে পাঁচ থেকে ছয় জন অজ্ঞাত যুবক আসেন বাসা ভাড়া নিতে বাসায় ঢুকে প্রথমে পরিবারের লোকজনকে বেঁধে ফেলেন সবাইকে আটকে রেখে খিজির খানকে ছুরিকাঘাত করে দুতলার খানকা শরীফে এনে হত্যা করে এরপর দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় পরে খিজির খানের বাসার গৃহকর্মী সেখানে গিয়ে লাশ দেখে চিৎকার করলে এলাকাবাসী ছুটে আসে এবং পুলিশে খবর দেয় উপর থেকে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে তারপরে মানিক বলতেছে উপরে ডাক আড ডকছে দয়ে গেছি ইতিমধ্যে কাজের বুড়ো দয়ে নামছে তার গলায় একটা নেকটা বান্ধা আর আমি বলছি কি হয়েছে বুড়ো কলে মামা নাই দুর্বৃত্তরা তারা এসে তাদের হাত পা বেঁধে ফেলে ছেলের যে বউ আছে উনি ওরা চলে যাওয়ার পর নিজের হাতটা খুলে তারপর নিচে এসে দেখতে পান শরীফ সাহেবের মৃতদেহটা নিচে পড়ে আছে এবং গলায় একটা গভীর ক্ষত তো প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে এটা একটা হত্যাকাণ্ডই বলে প্রতিমান হচ্ছে এটা অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল ছিল কি না এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের রিপোর্টার সালাউদ্দিন সুমন ঘটনার সবশেষ জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সুমন সবশেষ খবর আমাদের জানান রিচার্ড আমার পেছনের এই বাসাতেই কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে পিটিভির সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ পিটিভির সাবেক চেয়ারম্যান তিনি এখানে খুন হয়েছেন তার মরদেহ কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে মর্গ সেখানে রয়েছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে এই মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও গণমাধ্যম কর্মী সহ এই এলাকার অনেক লোকজন ছিলেন এখানে মরদেহ এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরপরই কিন্তু ভিড় কমে গেছে এখানে আমরা কথা বলেছি যিনি মারা গেছেন মোহাম্মদ খিজির খান তার আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছেন অর্থাৎ কাছের মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি তাদের কাছ থেকে যেটি জানতে পেরেছি এবং আইন আইন প্রক্রিয়া সংস্থার সদস্য যারা রয়েছেন তারাও যেটি বলেছেন যে আসলে রাত সাড়ে আটটার দিকে দশ থেকে বারো জনের একটি দল আসেন এই বাড়িতে এই বাড়ির যে নিস্তলার একটি কক্ষ তারা ভাড়া নেওয়ার জন্য আসেন ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলেন এবং উপরে এই এই ছয়তলা এই বাড়িটির দোতলাতে রয়েছে একটি খানকা শরীফ সেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার করে এখানে জেকির আস্কার হতো তো এই সেই সেই খানকা শরীফে প্রথমে যায় তারা যাওয়ার পরে মালিক খিজির খানের কাছে তিন তলায় কথা বলার জন্য গিয়ে এই পরিবারের যে সদস্যরা আছে তাদেরকে হঠাৎ করেই একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন আবদ্ধ করার আগে তাদের হাত পা বেঁধে ফেলেন এবং খানকা শরীফে নিয়ে আসেন খিজির খানকে সেখানে নিয়ে এসে কিন্তু তার তাকে হাত পা বেঁধে তাকে এখানে জবাই করা হয় অর্থাৎ ছুরিকাঘাত করা হয় সেই সময় তার পাশে ছিলেন কিন্তু তার বাড়ির যে কাজের বুয়া তিনি পাশে ছিলেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরে পালিয়ে যাওয়ার পরপরই সেই কাজের বুয়া চিৎকার করেন তারপরই কিন্তু এখানে লোকজন ছুটে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন পুলিশের কর্মকর্তারাও এখানে এসেছিলেন তারা এখানে এই ঘটনাস্থল ঘুরে গেছেন তারা কিন্তু বলেছেন যে এই হত্যা হত্যাকাণ্ডটি সুপরিকল্পিত এই ছিল এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি রিচার্ড দর্শক আপনারা যেমনটা দেখছিলেন বাড্ডার নিজ বাসায় পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খান খুন হয়েছেন এবং তাকে কিভাবে খুন করা হয়েছে এবং এটি আসলে পুলিশ কি সন্দেহ করছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সালাউদ্দিন সুমন চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেনেড ও অস্ত্র সহ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান সহ পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় নগরীর কর্ণফুলির আজিমপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় সকালে নগরীর অক্সিজেন এলাকা থেকে সামরিক শাখার প্রধান জাবেদকে আটক করা হয় পরে তার দেয়া তথ্য মতে আজিমপাড়ার হাজি নূর আহমদ টাওয়ারে অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ অভিযানে ভবনটির নিচতলা থেকে বুলবুল মাহবুব কাজল ও সুজনকে আটক করা হয় এ সময় তল্লাশি চালিয়ে দশটি গ্রেনেড একটি পিস্তল একশো বিশ রাউন্ড গুলি ও দশটি ছুরি উদ্ধার করা হয় আটককৃতদের ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বোমা নিষ্ক্রিয় স্কোয়াড জাবেদ ছাড়া বাকি চারজন জেএমবির আত্মঘাতী স্কোয়াডের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ এই বাসাটা যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন যে এই এগুলো তৈরি করেন এগুলো এক্সপার্ট তো সে যেহেতু এখানে বাসা নিয়েছিল এগুলো তৈরি করার জন্য এবং তাদের কাজে লাগানোর জন্য এগুলো করেছিল এখানে পিস্তল পেয়েছি এখানে বিভিন্ন ধরনের জিহাদি বই পেয়েছি ভিডিও ক্লিপিংস পেয়েছি 
আমরা এখানে আরো অস্ত্র এবং গোলা এই যে গ্রেনেড এগুলো তৈরির যে বিভিন্ন সরঞ্জাম আছে এগুলো বিপুল পরিমাণে পেয়েছি তিন দিন পেরিয়ে গেলে রংপুরের আলুটারিতে নিহত জাপানি নাগরিক কুনিও হোসির খুনিরা এখনো ধরা পড়েনি এখন পর্যন্ত হত্যার হর্ষের কোনো কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ এদিকে শহরের যে এলাকায় কুনিও থাকতেন সেখানকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত রমজান মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি এমনকি বিয়ে করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি রংপুর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওমর ফারুক রংপুর শহরে মুন্সিপাড়া মসজিদ খেসা এ বাড়িতে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন জাপানি নাগরিক কোনিও হুসি বাড়ির মালিক জাকির বালার দুঃসম্পর্কের বোন জানান গত রোজায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন কুনিও বাংলাদেশি মেয়ে বিয়ে করার কথাও ভাবছিলেন তিনি আর স্থানীয়রা জানালেন তারা কুনিওকে নামাজ ও রোজা করতে দেখেছেন আমি শুক্রবারে দেখি উনি নামাজ পড়ে আসতেছে তারপরে রোজার মধ্যে উনি নাকি রোজা ছিল নামাজ পড়ছে ভাসুর আমাদের বলল যে উনি জাপান থেকে আসছে এরকম থাকবে এখানে এখানে যে ব্যবসা করবে আর কি যে ফার্ম দিছে তো উনি এখানে বিয়েও করবে এই কথাও বলল আমি এবার টাকা দেই ওর সঙ্গে হাসে কথা বলে আমি জানি যে ভালো যতদিন থেকে এখানে যাতায়াত করে কোনো দিন দেখি নেই তার কারোর সঙ্গে কথা কওয়া দুঃখজনক মনে হচ্ছে टीम कर जपानी नागरिक कनी होशर हत्यार दाय स्वीकार कर मध्यप्राच्यर जंगी संगठन आई एस एर देवृति के प्रथम सन्धे चोखे देखें गोयंदारा इसलम ध्वजाधारी आई एस की जेने शुने একজন ন মুসলিমকে খুন করল নাকি শুধুমাত্র গায়ের রং আর বিদেশি পরিচয়ের কারণে মরতে হলো জাপানি এই নাগরিককে অনুসন্ধানী মনে এ প্রশ্ন এখন জোরালো রংপুরের মুন্সিপাড়া থেকে ওমর ফারুক সময় সংবাদ বাংলাদেশে জাপানি নাগরিক হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছে জাপান সরকার টোকিওতে সংবাদ সম্মেলনে কুনিও হোসির পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে জাপানের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইও সি হাইত সুগা বলেন এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে সে বিষয়ে সজাগ থাকতেও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এর আগে রোববার জাপানের সরকারি টেলিভিশন এন কে জানায় এ হত্যার ঘটনায় আই এস এর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় এক হাজার জাপানি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি ছেষট্টি বছর বয়সী কুনিও হোসি জাপানের আইওয়াত ও টোকিও এলাকায় কৃষি নির্ভর প্রকল্প পরিচালনা করতেন বলে খবর প্রচার করে এন কে বাংলাদেশে আইএস এর উত্থানের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বের সঙ্গে ক্ষতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া ব্লুম বার্নিকাট একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাস দমনে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোমেট রিপোর্টার্স অব বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন 
বিদেশীদের উপর হামলার আশঙ্কার কথা আমরা আগেই বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছি এরপর সরকারের পক্ষ থেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট আমরা এখন নিরাপদ বোধ করছি তবে আমি মনে করি যে সব বিদেশী নাগরিক এই দেশে অবস্থান করছেন তাদেরও নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন বাংলাদেশে আইএস এর উত্থানের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি এই দেশে সম্ভাব্য আইএস এর উত্থান প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র পাবনায় ঈশ্বর দিতে লোক সরকার নামে এক পাদ্রীকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা সোমবার সকাল সাড়ে নটার দিকে পৌর শহরের স্কুল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানায় ধর্মীয় দীক্ষা নেয়ার কথা বলে ফেইথ বাইবেল চার্চ অব গড গির্জার ফাদার লোক সরকারের বাসায় আসে অজ্ঞাত তিন যুবক কথাবার্তার এক পর্যায়ে তার গলায় ছুরিকাঘাত করে তারা এই সময় তার স্ত্রী পদ্মা সরকারের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা এদিকে খবর পেয়ে দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ঘটনায় উগ্রপন্থী কোনো সংগঠনের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ বান্দরবানে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে এক গাইড সহ দুই পর্যটক তাদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ চাহেল জানান গত আঠাশ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে বান্দরবান বেড়াতে যান দুই পর্যটক রোববার একজন গাইডকে নিয়ে তারা রুমা উপজেলার বগা লেকের উদ্দেশ্যে বের হন কিন্তু বিকেলের পর তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বগা লেকের সেতুপাড়ার কাছ থেকে তারা নিখোঁজ হয়েছেন বলে ধারণা করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিখোঁজ তিনজনের সন্ধানে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তারা দেশে কোনো সুশাসন নেই এবং সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন দেশি বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা সম্ভব নয় সোমবার সকালে রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশে বিদেশি হত্যা সহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সরকার যে সে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে নাই তা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রমাণ হচ্ছে ঈদের পর সংগঠিত হত্যাকাণ্ড সমূহ এমনকি গত তেইশ তিন অক্টোবর রংপুরের দিনে দুপুরে একজন জাবরি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে যে সুশাসনের অভাব বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে দেশে বর্তমান সরকার এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে দেশে অর্থাৎ দেশ সুশাসন নেই সুশাসন ছাড়া গণতন্ত্র তাই আমরা দাবি করছি অবিলম্বে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি করুন প্রবাসের সময় আরো থাকছেন এবার বাংলাদেশ সফর স্থগিত করলো দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট দল আইসিসির পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলাপ হবে সাংবাদিকদের বিসিবি প্রধান এবং গৃহকর্মী নির্যাতন মামলায় জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার শাহাদাত হোসেনের আদালতে আত্মসমর্পণ জামিন না মঞ্জুর করে পাঠানো হলো কারাগারে সৌদি আরবে পদদলিত হয়ে এখন পর্যন্ত একান্ন জন বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন একশো একুশ জন হাজি এছাড়া মক্কা ও জেদ্দার বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তেষট্টি জন বাংলাদেশি এদের বেশিরভাগই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র আইসিইউতে চিকিৎসাধীন গত চব্বিশ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটার সময় মিনার শয়তানকে পাথর মারার সময় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় নিহত হন প্রায় বারোশো হাজি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলেছিলাম গোলাম মসিহর সঙ্গে সর্বশেষ আপনি গিয়ে আপডেট হচ্ছে বিত সংখ্যা একান্ন মানে ডেথ একান্ন ফিফটি ওয়ান মিসিং আছে একশো একত্রিশ নিখোঁজ আছে একশো একত্রিশ এবং হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় পাওয়া গেছে অ্যাডমিটেড একশো তিরিশ এই একশো তিরিশ সবাই মিনা ইনসিডেন্টে বা অ্যাক্সিডেন্টে না এখানে নর্মাল কিছু অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কারণে হাজিদের সেখানে অ্যাডমিশন হয়েছে 
এইতো সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং ক্ষতি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে একশো পার্সেন্ট শত পার্সেন্ট তারা আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আপনার ক্রস ম্যাচ করে সম্মিত ব্যক্তির এবং ইমিগ্রেশনের ক্রস ম্যাচ করে আমাদেরকে একটা কম্প্রেনসিভ রিপোর্ট আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে দিতে পারবে সৌদি আরবে পদদলিত হয়ে এখন পর্যন্ত একান্ন জন বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ এদিকে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালনকালে সৌদি আরবে নিহতদের লাশ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হবে না বলে জানিয়েছে হজ অফিস কিন্তু কারো স্বজন লাশ ফিরিয়ে আনতে চাইলে তাদেরকে সহায়তা করবে সরকার এদিকে স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তারা বেশিরভাগই চান পূর্ণভূমি সৌদি আরবেই দাফন করা হোক নিহতদের কামরুজ্জামান মামুনের প্রতিবেদন शांति पा विश्वास कष्ट सारा बस मिला शेफाल मत और हारिए स्वन तब सकले चान से देशे दाफन करा हक तरह गार्डियन हिसाब से इच्छा से दाफन करा हक हमारे छोट भाई बो मारा गेस एवं प्लस छोट भाई आहत आल्ला पवित्र जगह पवित्र भूमि अम्मा मारा गया आल्ला तो भाव कबुल कर सबा के बोलते এয়ারলাইন্স সিভিল এভিয়েশন ঢাকা ও সৌদি আরবের হজ অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এবারের হজ মৌসুমে একশো জন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন এর মধ্যে একান্ন জন মক্কার মিনাই পদদলিত হয়ে দুই জন ক্রেন দুর্ঘটনায় আর বাকিরা অসুস্থ হয়ে মারা যান নিহতদের স্বজনরা কেউই লাশ দেশে আনার বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি কেউ চাইলে তার লাশ ফেরত আনার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে বলে জানান হজ অফিসের উপপরিচালক বেশিরভাগই আত্মীয় স্বজন চাচ্ছেনই যে তাদের ডেড বডি ওখানেই কবরস্থ হোক কেউ যদি আনতে চাই তাহলে সে তারা যোগাযোগ করলে সৌদি হজ মিশন রয়েছে প্লাস আমাদের এখানে হজ মন্ত্রণালয় সেখানে যোগাযোগ করে তবে দেখা গেছে যে এই ধরনের কোনো আবেদন এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই এবারের হজ মৌসুমে মক্কায় আল হারাম মসজিদে ক্রেন দুর্ঘটনায় শতাধিক এবং মিনাই পদদলিত হয়ে নিহত হন সাতশো সতেরো জন হাজি সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সব তথ্য জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশারফ হোসেন ভুইয়া এছাড়া বিজয় দশমীর ছুটি ২৩ অক্টোবরের পরিবর্তে বাইশ অক্টোবর হবে বলেও মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় এর আগে সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক এতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়াল আহমেদ কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এটি ক্যাবিনেট নীতিগতভাবে এবং ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়েছিল সতেরোই আগস্ট দু হাজার পনেরো তারিখে কাজটা কমপ্লিট হওয়ার আগেই সংসদের অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আইনটা খুবই আর্জেন্ট খুবই জরুরি সেই কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ একটা প্রস্তাব নিয়ে এসছে যেই খসড়াটি ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করেছিল আইন আকারে জারি করার জন্যই জারি করার জন্য সেই একই একই কন্টেন্টস বিষয়বস্তু একই उपस्थित हुए जमीन आवेदन करें आगे मामला बदली आज शुरानी शेषे विचारक मंजूर कदर मिर्जा फखरुल जमीन आवेदन मंजूर कर मामलार अभिजोग गठन दो हजार षोलो साल सतर जानुरि दिन धार्ज करें এর আগে দু হাজার বারো সালের নয় ডিসেম্বর পল্টনের হোটেলের হোটেল ক্যাপিটালের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন খুলনায় শিশু রাকিব হত্যা মামলায় তিন আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন মহানগর ও দায়রা জজ আদালত আগামী এগারো অক্টোবর মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে 
সোমবার দুপুরে মামলার তিন আসামি শরীফ মিন্টু ও বিউটি বেগমকে আদালতে হাজির করা হয় পরে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে বিচারক দিলরুবা সুলতানা আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন মামলার এজাহারে জানা যায় গত তিন আগস্ট বিকেলে খুলনা নগরীর টুটপাড়া কবরখানা এলাকায় শিশু রাকিবের মলদারে কম্প্রেসারের পাইপ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা করা হয় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে হবিগঞ্জে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির সহ পঁচিশ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় নাশকতা ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয় এ সময় তারা নবীগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ও জামায়াতের আমির সহ পঁচিশ জনকে আটক করে পরে তাদের দেয়া তথ্য মতে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে অভিযান চালায় পুলিশ সেখান থেকে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আব্দুল শহীদকে আটক করা হয় এ সময় কার্যালয় থেকে পাঁচটি তাজা ককটেল ককটেল তৈরির সরঞ্জাম ও অসংখ্য সরকার বিরোধী লিফলেট ও জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়েছে পরে কার্যালয়টি সিলগালা করে দিয়েছে পুলিশ জামাতের আমির এবং শায়েস্তাগঞ্জ ছাত্র শিবিরের সভাপতি সহ আমরা বিশ পঁচিশ জন নেতাকর্মীকে বিপুল পরিমাণ জেহাদি বই লিফলেট সরকার বিরোধী প্রচারণা এবং ককটেল পাঁচটি ককটেল এবং ককটেল তৈরি সরঞ্জামেদি সহ আমরা তাদের হাতে নাতে অ্যারেস্ট করি এবার প্রবাসের খবর রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে প্রবাসী বাংলাদেশি দূতাবাস কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছে স্কুল পরিচালনা পর্ষদ গত বছর ওই স্কুলটিতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া সকল শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল হয়ে যায় সৌদি আইনের জটিলতার কারণে এতে বিপাকে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাহত হয় স্কুলটির প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে নতুন করে পঁয়ষট্টি জন শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় প্রাণ ফিরে পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সহ দুটি পুরস্কারকে দেশের অর্জন হিসেবে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন কোন ধরনের অর্জন হলেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায় সোমবার রাতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ন্যাশনাল অ্যান্টি টিউবার কুলোসিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন বিদেশি নাগরিক হত্যার বিচার দ্রুত করা হবে বলে আশ্বাস দেন মোহাম্মদ নাসিম দুঃখিত এর অবশ্যই বিচার হবে এবং বিচার হয়ে ধরা পড়বে বিদেশি যারা বিদেশি হত্যা করেছে তাদের ধরা হবে অবশ্যই ধরা হবে সেই ক্ষেত্রে আমলই সাধারণ করা হবে নিরাপত্তার স্বার্থে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তল্লাশি করছে ঢাকা মহানগর পুলিশ সোমবার সকাল থেকে রাজধানী ফার্মগেট রামপুরা শাহবাগ গুলশান মিরপুর সহ বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট নজর রাখা হচ্ছে গাড়ি মোটরসাইকেল আরোহী সিএনজি সহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে এসব স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে আর নিরাপদে চলাচল করতে পারে সে ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ দেশের যে পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে ওনাদের যে উদ্যোগ বা ওনাদের যে কার্যক্রমটা খুব প্রশংসনীয় কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে কাগজপত্র থাকার পরও যদি অনেক সময় অনেকে হয়রানি হয় আমাদের পুলিশ ভাষা তো যথেষ্ট কষ্ট করতেছে এবং এগুলো যদি সাকসেসফুল হবে এভাবে যদি কন্টিনিউস থাকে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে নিরাপদে চলাচল করতে পারে তার জন্য আমরা এই অতিরিক্ত চেকপোস্ট সেটা আজকে বসাইছি এবং প্রত্যেকটা মানুষই আমাদেরকে ইন্সপায়ার করতেছে যাতে আমরা এই কাজটা অব্যাহত রাখি নারায়ণগঞ্জে উজ্জ্বল হত্যা মামলায় চার আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত সোমবার সকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মিয়াজি শহীদুল আলম চৌধুরী এ আদেশ দেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের মধ্যে তিন আসামি পলাতক এছাড়া রায়ে এক আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচজনকে খালাস দেন বিচারক মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালে ১৬ জুন বন্দর উপজেলার সোনাকান্দা এলাকার উজ্জ্বল মিয়াকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয় এ ঘটনায় পরদিন স্থানীয় বাসিন্দা আবুল কাশেম সুজন কালু আজমান সহ দশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহতদের বাবা 
দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ এই মামলার রায় ঘোষণা করেন আদালত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের আট সদস্যকে আটক করেছে র্যাব রোববার রাতে র্যাব তিনের একটি অভিযানিক দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর কমলাপুরের একটি হোটেল কক্ষ থেকে পাচার চক্রের দুজনকে আটক করে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে জাল ভিসা তৈরি ও বিপণনের সাথে যুক্ত আরও ছজনকে বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করা হয় সোমবার রাজধানীর উত্তরায় র্যাব হেডকোয়ার্টারে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান এ সময় পাচারকারী চক্রের সদস্যদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক জাল ভিসা পাসপোর্ট ও ভিসা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয় র্যাবের ধারণা এই চক্রের সাথে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরের কর্মকর্তারাও যুক্ত থাকতে পারেন আমরা এখানে সর্বমোট আঠারোটি দেশের জাল ভিসা আমরা পেয়েছি যার মধ্যে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া মায়ানমার ভিয়েতনাম লিবিয়া কাম্বোডিয়া ফিলিপিন্স নেপাল মোজাম্বিক ইন্দোনেশিয়া মিশর সিঙ্গাপুর এবং এই কয়েকটা পেয়েছি এবং তাদের আমাদের কাছে যে সকল তথ্য আছে তারা অস্ট্রেলিয়া কানাডা এবং ইউরোপেরও বেশ কিছু দেশের ভিসা নমুনা সংগ্রহ করে এবং তারা এটা নকল করে পাসপোর্টে এনডোর্স করে গৃহকর্মী শিশুকে নির্যাতনের মামলায় জাতীয় দলের ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত সোমবার সকালে ঢাকার সিএমএম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন করলে দুপক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম ইউসুফ হোসেন জামিন নামঞ্জুর করে আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন একই মামলায় রোববার আদালত শাহাদাতের স্ত্রী জেসপিন জাহান নিত্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট শিশু গৃহকর্মী হ্যাপিকে নির্যাতনের মামলায় স্ত্রী জেসমিন জাহান নিত্যকে কারাগারে পাঠানোর পরদিন সোমবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেন তার পক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে শুনানি করলেও গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বাদীপক্ষ বিরোধিতা করলে জামিন নাকচ করেন আদালত তাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পা হাত আমার চোখে দুটি চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিক্রম হয়েছে খুঁজি দিয়ে ছেঁকা দিয়েছে এবং তরল দাহ পদার্থ দিয়েছে যা কোনো শিশুটি বর্তমানে মৃত্যু শয্যায় ঢাকা উচিছি যে চিকিৎসাধীন আছেন বিক্টিমের বাইশ দাস জবানবন্দির প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে এই আসামির কথা অভিযোগ বলা হয়েছিল যার কারণে সার্বিক বিবেচনায় এই আসামিকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে শাহাদতের আইনজীবী জানান আসামির জামিন চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন করবেন তারা যে কোনো সত্ত্বে আমরা জামিন চেয়েছি বিজ্ঞ আদালত শুনানি অন্তে আসামিকে সি ডব্লিউ মলে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে যেহেতু আসামি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণী ক্রিকেটার সেহেতু তার বিরুদ্ধে তার জন্য আমরা বিজ্ঞ আদালতে জেল কোর্ট বিধি অনুযায়ী তার ডিভিশন প্রার্থনা করেছি আমরা এই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাব খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি যাব গত ছয় সেপ্টেম্বর মিরপুরের কালসি এলাকা থেকে আহত অবস্থায় গৃহকর্মী মাহফুজা আক্তার হ্যাপিকে উদ্ধারের পর ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেন ও তার স্ত্রীকে আসামি করে মিরপুর থানায় মামলা করেন সাংবাদিক খন্দকার মোজাম্মেল হক নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মী হ্যাপি এখন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সোমবার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবারের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়া না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন তারা দাবি আদায়ে সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এ সময় তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট সমাবেশে দাবি পূরণ না হলে বুধবার থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আবার অবস্থান ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয় এছাড়া সেদিন থেকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আগামীকালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা কোনো আশ্বাস বাণী না পাই বা এই বিষয়ে কোনো কথা না বলা হয় তাহলে আগামী পরশু দিন আমরা শহীদ মিনারে আবার বিক্ষোভ মিছিল এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করব এবং সারা দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল এবং যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবাইকে আমাদের বেসরকারি এবং সরকারি যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবাইকে আমাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সকল ক্লাস এবং পরীক্ষা বর্জনের জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সিরিয়ায় দশটি আইএস অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এতে ধ্বংস হয়েছে আইএস এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অস্ত্র ভাণ্ডার সহ বেশ কিছু স্থাপনা সোমবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় সিরিয়ায় আইএস বিরোধী বিশ দফা বিমান হামলায় চালায় তারা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় ঈদ লিবে চালানো হামলায় অস্ত্র গুদাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি আইএস স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে ঈদ লিবের কেলজাক এলাকায় চালানো হামলায় বাংকার বিধ্বংসী বিশেষ বোমাও ব্যবহার করা হয় 
অন্তত চারটি বাংকার গড়িয়ে দেয়া হয় সেগুলো যেগুলোতে সুইসাইড বেল্ট সহ বিভিন্ন ধরনের বোমা তৈরি করা হতো বলেও দাবি রুশ সেনা কর্মকর্তাদের ওদিকে সিরিয়ার প্রাচীন শহর পালমিরার একটি তরুণ আইএস জঙ্গিরা গড়িয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছে সিরীয় কর্মকর্তারা এই পরিস্থিতিতে সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আইএস দমনে রুশ নেতৃত্বাধীন চার দেশের জোট সফল না হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে দু হাজার পনেরো সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবছর যৌথভাবে তিনজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এই পুরস্কার অর্জন করেছেন সোমবার স্টক হোমে নোবেল কমিটি চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে এই পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন আইরিশ গবেষক উইলিয়াম সি ক্যাম্বেল জাপানি গবেষক সাতোশি ওমুরা ও চীনা গবেষক ইউ ইউতু ম্যালেরিয়া ও পরজীবীর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিষেধক আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের এ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে খেলার খবর দক্ষিণ আফ্রিকা নারী ক্রিকেট দলে বাংলাদেশ সফরের জন্য বিসিবি সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা পরিকল্পনা না থাকায় দু বোর্ডের সমঝোতায় এ মাসে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সিরিজটি স্থগিত করা হয়েছে তবে আগামী নয় অক্টোবর আইসিসি সভায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড নিরাপত্তা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে সিরিজের নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন ওরা যেহেতু একটা কনসার্ন পাঠিয়েছে এবং জানতে চেয়েছে তখন আমরা দেখলাম যে এখানটায় আমরা এখন একটা বলে দিব তারপর ওরা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সামনাসামনি বসে কথা বললেই ভালো হবে কারণ আসলে ওদের জন্য ওরকম কোনো সিকিউরিটি প্ল্যান আমাদের তৈরি ছিল না এখন ওরা কি ধরনের সিকিউরিটি প্ল্যানের চিন্তা ভাবনা করছে জানতে পারলে আমরা ওইভাবে তখন দেখবো আমরা এটা দিতে যদি পারি অবশ্যই দিব টেম্পোরারি লিস্ট হোক দেখে পারি এটা যৌথ প্রায় অনেক তো অলমোস্ট মিউচুয়াল কারণ যেখান থেকে ওরা বলেছে কনসার্ন পাঠিয়েছে আমরা বলেছি ঠিক আছে আইসিসিতে আসছি আমরা নয় তারিখে ওখানে বসে আমরা বিষয়ে আলোচনা করে সিকিউরিটি প্ল্যান একটা দেখব এক সপ্তাহ পাঁচ ছটা দিন পিছালে আমার মনে হয় না তেমন কোনো প্রবলেম হবে বাট আমার মনে হয়েছে যে এটা চিঠির মাধ্যমে লেখালেখি করে আসলে সামনাসামনি না বসলে অনেক কিছু বোঝা যায় না সো এইটা যাতে ওদের কোনো মানে নেগেটিভ চিন্তা মাথায় না আসে সেই জন্য সামনাসামনি বসে আমরা ঠিক করব। সোমবার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফ ইবিন মুর্তুজা ও তার ছেলের জন্মদিন ছিল নরাইল এক্সপ্রেস খ্যাত এই টাইগার পেসার সোমবার পা রেখেছিলেন তেত্রিশ বছর বয়সে উনিশশো সালে পাঁচ অক্টোবর নড়াইলে জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক ও পেস বোলার মাশরাফ ইবিন মুর্তুজা অনূর্ধ উনিশ দলের সিরিবে দু সালের আট নভেম্বর ঢাকায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সাদা পোশাকে অভিষেক হয় ম্যাচের একই বছর চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে রঙিন পোশাকে যাত্রা শুরু করেন নড়াইল এক্সপ্রেস বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল এই পেসার ইঞ্জুরির সাথে লড়াই করে ফিরেছেন বারবার হয়ে উঠেছেন দেশের সব তরুণের আদর্শ তাই ম্যাচের জন্মদিনে সতীর্থ ও সমর্থকরা ছাড়াও অভিনন্দন জানিয়েছে আইসিসি এখন পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি টেস্টে আটাত্তরটি ও একশো সাতান্নটি ওয়ানডেতে দুশো উইকেট শিকার করেছেন এই টাইগার পেসার প্রবাসের সময় এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ সহ দুটি পুরস্কার পাওয়ায় জমকালো আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীকে নাগরিক সংবর্ধনা জনগণের জন্য সবকিছু উৎসর্গের ঘোষণা রাজধানীতে নিজ বাসা থেকে পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির খানের লাশ উদ্ধার বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা জানানো পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সামরিক শাখার প্রধান সহ পাঁচ সদস্য আটক গ্রেনেড অস্ত্র উদ্ধার নিষ্ক্রিয় করা হল গ্রেনেডগুলো গত রমজানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নিহত জাপানি নাগরিকে কুনিও হোসি এখনো হত্যার হসের কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ পাবনায় পাদ্রি হত্যার চেষ্টা এবং সৌদি আরবে পদদলিত হয়ে নিহত বাংলাদেশি সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একান্ন জনে লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে না জানালো হজ অফিস তবে স্বজনরা চাইলে সহায়তা করবে সরকার